xin chào tất cả anh chị em nha em quyên đang live stream tại uh, spa của em quyên luôn chúc anh chị em chúng ta có một uh, buổi uh, trưa thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng và hạnh phúc nha đó và như mọi người đã thấy ở trong cái uh, tựa đề của em quyên em quyên uh, rất vui mừng được thông báo rằng cái chương trình khuyến mãi lịch sử luôn và đây sẽ là một cái chương trình có nhiều dấu ấn Tại vì nó sẽ là cái chương trình khuôn mặt của tương lai Face of the Future Và ở đây chúng ta sẽ được ghi danh nha anh chị em nha Ghi danh tại Viện Bảo tàng của Beirut Đó, trai Ngọc Quyên nha Đó, vậy cho nên là chúng ta hãy cùng xem Theo dõi một chút nữa thôi Em sẽ đại tâm, em chào anh ạ à. Em sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái chương trình này nha Cho một chút nhạc nào chị em chúng ta nghe rõ không ạ em đang đợi đông anh chị em vào hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ chương trình này là một chương trình ghi danh dành cho những nhà đầu tư với gói đầu tư trên 5.000 đô nha anh chị em nha à, chúng ta có thể ghi nhiều gói và gói 5.000 đô thì chúng ta sẽ được sở hữu 450.000 cổ phần với chiết khấu 190 là một đô nhận 90 cổ phần ngay khi chúng ta ra quyết định chúng ta đã thắng đến 90 lần rồi là nhiều thủ tục phải không anh chị em <cười> Dũng giờ im đang vẫn so xa cho chính đời mình vì người em yêu đã ăn nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em khi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau cánh hoa ta dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mỗi tình sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa ta dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mỗi tình 
Nankamjami Em đang đợi anh chị em chúng ta vào đông hơn nữa để em chia sẻ về chương trình này và sẽ có khách mời nha Sẽ có khách mời Chừng còn lại chút hồn nhiên Ánh mắt của nàng chợt chữa muộn phiền Tấm vũ em chào chị nha Tuyệt vời Ba đời đông như trong mơ Để lại bơ vơ nỗi đau Mình em Khi em như hóa nhặt màu Ta quên khi ta có nhau Những phút ân ái lần đầu Chấp tim càng thêm nhói đau Cánh hoa ta Dưới chân nàng Là cả tuổi xuân trôi theo môi tình dưng rơi trên cánh lụa hồng hai nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa ta dưới chân nàng là cao tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc cho mình Em chào chị Lê Sang nha Chị ơi Chị uh, kết nối anh Đồng giúp em nha Em muốn mời anh Đồng chia sẻ với em chủ đề hôm nay ạ Mỗi hôm em hay live stream chiều Nhưng mà hôm nay em lại live stream về buổi uh, trưa Cho nên là có ít anh chị em nhìn thấy live stream của em ạ Sẽ thế nào nếu động cơ của bạn Khi gió mơ Em chào chị Thu Em chào chị Thu Hôm nay chị đi làm không ạ Em mời anh Đồng rồi đấy ạ nhưng mà em chưa thấy Hình như anh Đồng bị ao ra khỏi live stream rồi Chị Sang ơi, chị nghe có rõ không ạ? Tính nhạc có bị to quá không? Và nghe tiếng giọng em có rõ không? một lần rồi nhưng mà em không chưa thấy trả lời ạ à. anh đang vào máy tính em chưa tìm thấy lời mời của em anh có nhìn thấy live stream của em không sao em không thấy anh ở trên này để em mời anh em đã mời rồi mà anh bình luận liên tục cho em được không ạ để em để em thấy anh hiển thị trước đây để em mời ạ à? em 
chỉ nhìn thấy mỗi chị Thu với chị Sang thôi Đấy, anh cứ vào là bị bật ra Em không hiểu luôn Bình luận liên tục giúp em này, anh Đồng ơi Em chỉ thấy được có hai anh chị ở trong hai chị ở trong này thôi Đỗ Vân, chào bạn nha Chào bạn xinh đẹp Anh đang nơi đâu anh thương nhớ anh bao đêm cô đơn vắng anh mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi nghe hạt mưa rơi hết buồn tình yêu như cánh chim trời một bài thơ gió mãi trôi để bao thương nhớ âm thầm viết thơ cô bờ đành khuya cô thấu hai chân lại lời tư lắng ngóng trông thì mây mưa cứ trôi ngoài các câu chờ mau Để mà mời anh đồng luôn đi, sao được ạ? Em thấy anh bình luận này, nhưng mà em lại không thấy anh ở chỗ là hiển thị khán giả Đây rồi, đây rồi, chờ em một xíu 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 Em mời anh đồng ạ à. Anh đồng vào thể, vào luôn giúp em nha, em đang thêm rồi đấy ạ Ôi, mai mời được anh rồi <cười> Ôi, Anh biết không, em cũng nhìn thấy anh hiển thị trên đấy để mời luôn Có máy tính mà chưa 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 tìm được Có máy tính mà chưa tìm được cái cái, cái nút Em chào đầu cầu Hà Nội <cười> Chào em nha Đầu cầu ngoài chào cầu Thanh Hóa Dạ, đầu cầu Thanh Hóa chào anh chị Chị nghe tiếng nhạc có rõ không ạ? Em hãng bớt ạ Rồi em mời Đấy, tại sao mà hôm nay em phải chờ để em mời anh Đồng và chị Sang vào live stream với em Tại vì là em live stream nhiều quá, anh chị em khéo lại thấy nó quen thuộc quá, nó không có sự mới lạ Đó, vậy cho nên là hôm nay em mời khách mời của em là anh Nguyễn Đức Đồng và chị Lê Thị Sang Đây là hai anh chị um, đã giúp em nhận ra rất nhiều giá trị của tập đoàn Junica Chính Technology Và cũng nhờ cơ hội này mà em lại được, thứ nhất là được uh, gia tăng kiến thức về cái cái việc mà mình đầu tư tài chính một cách đúng nghĩa chứ không phải là đầu cơ đó ngày xưa trước khi mà biết đến cơ hội skyway thì em cũng đã mất nhiều tiền vào cái việc mà mình đầu cơ hoặc là đầu tư sai chỗ đó khi mà em biết đến chị lê sang là em được nhận được rất nhiều giá trị rất nhiều bài học quý giá từ trong cái đội nhóm của mình và hôm nay chị sang và anh đồng ngồi đây cùng em quên sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta về chương trình ghi danh mới chương trình mới mở lại đó, và bây giờ em mời chị Sang và anh Đồng chia sẻ cùng với anh chị em trong live stream này nha Hello, Hello anh chị em đang live stream của Bảo Quyên Thì... Sao chị đang lên? Chị Sang và bạn Đồng đều là nhà đầu tư tài trợ vốn vào UFT từ như sang là tài trợ vốn vào từ ngày 16 tháng 10 năm 2018 và hiện tại với kinh doanh cho gia đình nhà sang thì còn thiếu mỗi hai cô gái lớn sinh đôi thôi cũng bạn mới đủ tuổi để lập tài khoản thôi thì hai bạn đã chưa có gói còn những người thân yêu của sang thì sang đã vào gói kinh doanh hết rồi đó nhà em ghi danh hai lần rồi <cười> <cười> Tức là với cái gói chiết khấu này so với cái chiết khấu hiện tại thì nó quá hời cho nhà đầu tư đúng không chị? Tại vì bây giờ với những cái gói 1 ngàn đô trả thẳng thì chúng ta chỉ sở hữu được 27 ngàn cổ phần thôi Và nếu trả góp thì chúng ta chỉ được bao nhiêu ạ? 25 ngàn cổ phần Còn với gói 5 ngàn đô tài trợ vốn cho tập đoàn thì hiện tại đang có tận 90 ngàn cổ phần Tức là nó hơn cả gấp 3 lần anh Đồng, anh Đồng chia sẻ giúp em kỹ hơn về chương trình này anh Đồng nha à, Mình xin chào anh chị em đang theo dõi live stream của Bảo Quyên Mình xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Đức Đồng ạ 
mình đến từ mỹ đức hà nội mình cũng cơ may là được chị lê sang chia sẻ cho mình cơ hội để đầu tư vào tập đoàn liberty thì mình đầu tư vào khi được chị sang chia sẻ vào tháng tư năm 2019 và mình đầu tư từ những thời điểm đó đến bây giờ chưa nào mình dừng thanh toán gói trả góp à, cái <cười> mình thì mình đã ghi danh cho uh, uh, mẹ mình với cả uh, vợ với cả chị gái mình và như cả nhà mình giờ thì ai cũng có ghi danh ghi danh rồi tại vì cái ghi danh này nó rất ý nghĩa tại vì được lưu lại hình ảnh và để những cái uh, thế hệ sau để người ta nhớ đến mình nhớ những người đã đóng góp từ những đồng vốn nhỏ vào một ngành giao thông mà ngành này nó sẽ thay đổi thay đổi cả một cả tập đoàn nó sẽ thay đổi cả một ngành giao thông mà để cái, cái, cái môi trường này nó an toàn hơn trong lành hơn để con cái chúng ta có cơ, cơ hội và có môi trường tốt để phát triển đấy là ý nghĩa cái, cái ghi danh nó rất là tuyệt vời đấy mà trong các những cạnh tranh đầu tư khác nhau thì... đông đông những cổ đông gạo cội đúng không ạ và mình đi đúng đầu rồi. trong cái việc mà tài trợ vốn cho tập đoàn Sunica Trinh Technology và nhờ cái việc ghi danh này uh, chúng ta sẽ có những cái ảnh toàn ký ở bảo tàng và sau này chúng ta có thể đến lấy này rồi con cháu của chúng ta và những cái đời sau của chúng ta sẽ nhìn thấy anh chị em chúng ta ghi danh vào tập đoàn này tại vì em quên rất là yêu thích cái công nghệ skyway của tập đoàn Sunica Trinh Technology cho nên suốt ngày trang cá nhân của em chỉ đăng về Skyway của tập đoàn Unica Chin Technology là chính thôi, còn spa là phụ nha. <cười> cái điều ngược đời của em là em không giống như những chủ spa khác mà chỉ đăng về khách, đăng về mỹ phẩm. Mà tại vì vô cùng yêu thích công nghệ này cho nên em dành riêng cái trang, trang cá nhân chính của em. Em không quen dùng hai trang cá nhân hay ba trang cá nhân của người ta đâu có lập tên nhưng mà em không quen dùng em chỉ trung thủy được với một trang duy nhất thôi thành ra trang của em chỉ suốt ngày chia sẻ về cơ hội này và vì cái cơ hội này nó quá quý giá anh đồng chị sang nhỉ quá Đúng quý giá luôn 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 muốn chia sẻ đến anh chị em anh đồng chia sẻ kỹ hơn giúp em nha trần huyền em chào chị à, cái thời điểm này nếu mà khi mình đầu tư thì được cái gói ghi danh ấy thì Uh, được uh, chiết khấu là một uh, đô được 90.000 cổ, uh, 90 cổ phần thì cái còn 5.000 đô thì mình được thanh toán trong vòng 10 tháng mỗi tháng là 500 đô uh, với cái gói so với các gói hiện tại bây giờ thì gói này nó đang được ưu đãi rất nhiều và lại được lưu ký bằng hình ảnh của mình tại một bảo tàng ở bên uh, Beirut và có thể là có cả sau này tập đoàn mình có thể là có một bảo tàng ở bên uh, Saria UAE nữa nên đây là một cái cơ hội tốt để anh em mình được lưu danh bằng hình ảnh và uh, được sở hữu cái lượng cổ phần rất lớn so với cái uh, gốc của cái cổ phần hiện tại của tập đoàn đang uh, phát hành ra thì nếu anh chị em mà um, cái tài chính của mình, mình mình mà sắp xếp được mình mà đầu tư ở thời điểm này thì đấy là điều rất tuyệt vời vừa lượng cổ phần nhiều so với các gói hiện tại mình vừa được lưu lại những hình ảnh của mình thì đấy là cái cái giá trị mà tập đoàn muốn mang lại cho những người đã đóng góp từ những giai đoạn đầu để đưa tập đoàn này ngày càng thương mại thương mại và phát triển ra toàn cầu nên uh, mọi người hãy tranh thủ và nắm bắt cơ hội này đấy là những người nói thương thành mình mà mình đã làm mình đã ghi danh cho cả gia đình mình rồi những anh chị em mà chưa từng được ghi danh thì mọi người sẽ hay băn khoăn những cái câu hỏi là uh, tiền đâu để đầu tư đúng không ạ? Nhưng mà theo em quên anh đồng mà chị sang ngồi đây thì uh, đã học về tư duy tài chính thì chúng em sẽ có những cái uh, câu trả lời là đầu tư để có nhiều tiền đấy, đầu tư để có tiền chứ không chờ là có tiền mới đầu tư. Tại vì cái cơ hội này mình thì trả góp mà anh nhở, trả góp qua đúng vòng mười tháng thôi. Mỗi tháng mỗi tháng mình... tháng thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn với anh chị em chúng ta đấy ạ. Ừ. thực ra thì khi một người ta nhiều khi người ta cứ đặt họ câu hỏi là tiền đâu mà để đầu tư đúng không ạ chúng ta chưa có tiền thì chúng ta sẽ nếu mà khi chúng ta biết cái mục đích của mình lớn thì mình sẽ tìm mọi cách để đạt được những điều đó chứ còn đợi vào khi nào có tiền biết khi nào có tiền đúng không <cười> đúng rồi. em thấy cái, cái chuyện là chúng ta phải biết được cái đích đến của chúng ta là như thế đúng không ạ thì chúng ta mới có điều kiện dốc hết toàn lực để chúng ta tập trung điều đó chúng ta phải 
mình mới được cái mục đích của mình đó <cười> Vậy cho nên nhiều anh chị em ạ à, không không tìm cho mình một cái đích đến Không xây dựng cho mình một cái mục tiêu Vậy cho nên là cứ bơ 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 và không biết là làm gì để có tiền mà đầu tư Và lúc nào cũng cảm giác mình thiếu tiền Nếu như bây giờ anh chị em đang thiếu tiền rồi thì tương lai anh chị em chúng ta sẽ còn thiếu tiền hơn nữa Và nếu như hôm nay anh chị em chúng ta xác định là rằng chúng ta sẽ phải làm một cái gì đó để có tiền có dòng tiền về sau Thì anh chị em chúng ta hãy cùng nghe anh Đồng chia sẻ thật kỹ hơn về cái cơ hội này ạ à? Thực ra thì đúng là giống như chúng ta mà khi chúng ta mà có mục đích lớn Tại sao những cái người mà giống như chúng ta thích một cái gì đó Thích một cô gái, cô gái xinh đẹp ạ à? Chúng ta sẽ tìm mọi cách để chúng ta chinh phục những cô gái đó Đúng giống ạ Chúng con người ạ Thích một cái điện thoại này Sẵn sàng người ta đi vay để đạt được những mục tiêu đó Nhưng mục tiêu chúng ta là đầu tư cái cổ phần doanh nghiệp này nó mang lại giá trị nhiều hơn bất cứ cái thứ gì khi chúng ta đã tạo được một dòng tiền đấy rồi thì chúng ta mới đi mua tiêu sản còn nếu chúng ta chưa có được cái dòng tiền thì chúng ta hãy tìm một cách để chúng ta tạo ra một dòng tiền đầu tư vào một doanh nghiệp cho chúng ta một lợi nhuận bền vững thì đấy là cái mục tiêu lớn lao mà chúng ta cần phải đặt lên đầu còn những cái vấn đề khi vấn đề khó khăn thì, thì ai khó khăn trong cuộc sống cả là ta mình biết được về đích đến mục đích lớn của mình, mình hãy cứ đi theo, theo con đường đó kiểu gì về đích dạ. bây giờ khó khăn nó chỉ là tạm thời thôi nó chỉ là nhỏ thôi còn nếu như chúng ta không có cái sự uh, mạnh mẽ có sự quyết tâm để đạt đến cái mục đích đó để sau này chúng ta có dòng tiền chúng ta sẽ còn khó khăn cả đời đúng không ạ <cười> khi mà cho <cười> trả lời những cái câu đại loại như là tiền đâu mà đầu tư nhưng khi đã học về tư duy tài chính thành công rồi thì em mới biết là đầu tư để có tiền chứ không chờ có tiền mới đầu tư tại vì à, em nghe <cười> nghe sách nói này em đọc sách nói này thì em biết được là người giàu ạ à, người ta sẽ đầu tư cái số tiền họ có và số tiền còn lại sẽ là cái số tiền để họ tiêu xài cho bản thân còn người nghèo thì thường thường tiêu sản chán chê đi rồi còn lại được bao nhiêu đâu để mà đầu tư cho nên mà cái tư duy của người nghèo ạ à, anh chị em sẽ cứ đi làm đi làm và tiêu sản sau đó sẽ cứ nói với nhau những câu là tiền đâu mà đầu tư đúng không ạ và bây giờ thay vì cái việc mà tiền đâu mà đầu tư thì chúng ta sẽ tập trung này tập trung để xây dựng cho mình một cái mục đích mục đích là gì ạ à? chúng ta bắt buộc phải có dòng tiền làm việc cho mình đúng không ạ phải để tiền làm việc cho mình tăng thêm có cái câu nói là những cái đồng tiền vàng nó như những cái nô lệ làm việc cho chúng ta một cách chăm chỉ không quản không quản nắng mưa không quản cái gì hết đúng không ạ làm việc không biết mệt mỏi vậy những cái đồng tiền mà anh chị em chúng ta làm ra nếu như chúng ta không biết để cách tiền để ra tiền không đầu tư để tiền sinh ra tiền thì chúng ta sẽ tiêu sản và chúng ta sẽ để mất và em quên nhớ là cái ngày viết thần tài năm ngoái nhá em quên lúc đấy chưa có học nhiều về tư duy tài chính đâu cũng đi mua vàng này đấy đấy rồi mua cả dây cổ này mua rất nhiều <cười> mua hẳn một bộ giờ cũng chẳng phải làm gì từ năm ngoái đến năm nay vàng cũng không hề tăng giá nếu như bây giờ mang bán đi thì phải lỗ mất gần nửa đó không có không có giúp cho bản thân mình gia tăng được tài chính mà không có dòng tiền nhưng năm nay em quên biết rồi không đi mua vàng nữa để tiền đó vào gói 2.500 đô tặng chồng đó và vì em đã học rồi anh chị em chúng ta đã học rồi thì à, chúng ta có tư duy sẵn rồi chúng ta biết được là mình cần tiêu vào cái gì cái gì mình cần hãm lại để mình đầu tư và nhờ đầu tư thì sẽ sinh lời mà bây giờ cái gói đầu tư um, gói đầu tư này là gói ghi danh khuôn mặt của tương lai chiết khấu lại rất cao một đô 90 cổ phần không có lý do gì chúng ta không đầu tư cả Mạnh Quân Anh Chiến, chị chào em nha 5 ngàn đô trả góp qua 10 tháng Mỗi tháng 500 đô nó quá nhẹ nhàng luôn Đúng không ạ? Và từ cái việc mà chúng ta sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này Với tiềm năng chiếm lĩnh đến 50% thị phần giao thông quốc tế Đó thì chúng ta sẽ ngày càng giàu có, ngày càng thịnh vượng hơn Anh Đồng ở nhà đã dành cho cả bố mẹ và vợ rồi đúng không? Bản thân anh Đồng rồi bố mẹ và vợ đúng không ạ? Ừ, đúng rồi thì anh cũng ghi danh cho cả nhà tại vì mình thấy cái này như đầu tiên nghĩ là, là nói chuyện với anh thì anh bỏ thôi tao giả tao không cần nhưng mà thôi cái này 
Đúng là món quà báo hiếu quá tuyệt vời luôn đúng không anh? Vừa giúp cho ông bà có cái dòng tiền về sau này Chúng ta sẽ không phải lo phải là mỗi tháng gửi cho bố mẹ bao nhiêu nữa Tại vì ngày sau hàng năm ông bà sẽ có những cái dòng tiền cổ tức đó chúng ta sẽ uh, nhẹ nhàng hơn trong cái việc mà phụng dưỡng um, rồi uh, gọi là báo hiếu đúng không ạ tại vì là báo hiếu từ bây giờ rồi và cái món quà báo hiếu này nó quá thiết thực nó quá ý nghĩa luôn tại vì nhiều đúng là để lại để lại cái cái hình ảnh đó để nó cái giá trị sau này uh, tiền chúng ta không tiền thì sau này chúng ta khi đầu tư đây thì dòng tiền chúng ta đã quá nhiều người yeah. tiền cũng không mua được lại được cái hình ảnh mà được mình được như vậy đúng rồi hôm nọ em thấy anh công này rồi em lợi này anh viết anh này mọi người đến bảo tàng tại hôm đấy là Beirut đúng không ạ và mọi người có live stream lên thấy những cái hình ảnh ghi danh tại bảo tàng thì chúng nó quá đẹp đi anh đồng ạ quá đẹp lên cả một cái bức ảnh rất là xinh xắn rồi có cả đèn led rồi quay 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 nhìn rất là mê luôn đấy và ở trên trần nhà thì có tên có tên của những anh chị em đấy nữa và em không biết là bây giờ ảnh của em ở đây có được đẹp giống như bây giờ không <cười> tại vì khi, khi khi em mới gây danh em không có đẹp bằng bây giờ càng ngày cái tư duy tài chính của mình càng trưởng thành hơn mình mình cảm thấy nhá cái lúc mà mình cảm thấy là mình không có cái điểm tới rồi mình không có cái dòng tiền về sau ạ thì lúc nào cũng chăn trở, lúc nào cũng phải suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về dòng tiền Lấy tiền đâu để nuôi con, để trang trải, để chi phí nọ kia Cho nên nó cứ không sinh Còn bây giờ khi mà mình biết được rằng à khi mà tập đoàn mình làm ăn có lãi, tính ra thị trường có lãi Nhận những cái dòng tiền đó mất rất là nhiều này Rồi về tương lai cái sức vật của doanh nghiệp rất là xa Tự dưng cảm thấy cuộc sống này nó đẹp quá, yêu đời quá và cả ngày còn trẻ ra anh ạ <cười> Đấy, đấy gọi là trong uh, gọi là tâm sinh tướng em ạ mình làm à, những việc thì mình luôn luôn trong con người mình được vui vẻ nên mình <cười> mình ăn đúng không? Đúng, em cũng cảm thấy như thế tại vì là uh, không biết có phải không nhưng mà từ hồi đến giờ toàn cứ được khen sinh với khen trẻ mà tính em cứ được khen là em vui rồi mà càng vui em cười càng nhiều càng trẻ <cười> Chị sao có thấy không? Anh chị em mình lão hóa ngược hết cả rồi Đó, ờ, tại vì chúng ta có niềm hy vọng đúng không ạ? Chúng ta có niềm hy vọng đến mà đến thì chúng ta giàu có là thành công Mà quan trọng này là cái sau này cái 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 cổ phần của chúng ta trong tập đoàn này ạ à, Còn thừa kế được cho con cháu Tức là ngày xưa người ta hay nói câu là con vua lại làm vua, con sãi ở chùa thì quen lại đa đúng không ạ? Nếu như cha mẹ nghèo thì con cũng không có sức bật, không có cái điểm, không có cái đích đến được Con cũng sẽ cảm giác là cái quãng đường của con phát triển nó sẽ rất là mập mờ đúng không ạ? Còn bây giờ khi mà bố mẹ đã đã toàn trợ vốn cho tập đoàn rồi thì con cái sau này nó sẽ có những cái thuận lợi hơn so với anh chị em ta ngày xưa đấy cho nên là nói về con cái sau này thì em cũng cảm thấy yên tâm lắm đúng là à, khi anh chị em mình đầu tư cái sau này giáo dục con cái là về cái tư duy đầu tư không không có cái cái vấn đề là nhiều gia đình là không đầu tư nhưng uh, sẽ bị nhiều khi ảnh hưởng bị tiêu cực trong đầu tư ấy. thì nếu mà khi con cái mà con cái mình trong ở môi trường này thì lại ở cái môi trường tích cực được nói đầu tư rất là người ta rất là sướng họ sợ mất họ sợ mất đúng không ạ à, lúc đầu á khi mà em chưa hiểu gì về thị trường tài chính á khi mà em nói về đầu tư á cả họ nhà em cả anh ạ ừ. ôi rồi ôi biết người ta ở đâu rồi cái đấy nó có thật không nó có phát triển được không tại vì họ cảm thấy rất là mông lung họ cảm thấy cái này nó cái gì đấy nó nó giống như khoa học viễn tưởng ấy nó quá là siêu nhiên đi làm gì có cái gì mà nó cứ bay trên trời luôn vút như thế ôi rồi ôi hồi đấy á tức cười lắm em còn uh, mở tivi lên em phóng những con đầu skyway lên đấy cho anh chị em trong bố mẹ xem thế xong bố mẹ xem xong bố mẹ à ừ cái này nó được đấy trước sau gì mà nó chẳng phát triển đấy bây giờ thì ông bà nói như vậy mà con cái nhà em lại rất thích nhìn những cái đoàn tàu chạy nó bảo mẹ ơi cái tàu này hiện đại quá bao giờ con được ngồi tàu này hả mẹ đấy bây giờ trẻ con cũng rất là thích công nghệ này và cũng nhờ cái công nghệ này thôi thì sau này gia đình mình sẽ có những cái bước tiến mới trong cái việc mà uh, cho con cái có những cái gì tốt nhất phụng dưỡng bố mẹ những gì tốt nhất anh chị em ạ à. đến tới chào chị Teresa Thúy chào chị ạ à. đó Đỗ Thiên chào em 
khi mà chúng ta ấy, ở trong cái thị trường Việt Nam thì cái nói những cái câu nói về cổ phần này, cổ phiếu này, cổ tức này và cổ đông ấy không nghe nó lạ lẫm nhưng mà từ những cái năm uh, 1990 ở bên những cái nước châu Âu thì những cái khái niệm này nó hết sức là bình thường và mỗi cái khi mà họ ngồi với nhau họ không hỏi nhau những câu đại loại là lương anh bao nhiêu lương chị bao nhiêu lương em bao nhiêu hay là mới được tăng lương à hay thưởng tết bao nhiêu không có họ sẽ hỏi nhau là rằng là cái cổ phiếu của anh chị đang sở hữu ấy, năm vừa rồi nó tăng nhiều không rồi nó phát triển đến mức nào rồi cổ tức năm vừa rồi như thế nào đấy đó là cái khác nhau cái việc mà Việt Nam của mình so với thế giới là đang đi chậm hơn và ngay cả cái công nghệ Skyway của tập đoàn Unique Sketching Technology nữa cũng đi trước bao nhiêu năm ạ à? anh đầu nhớ không đi trước thế giới bao nhiêu năm ạ à? ít nhất là 15 năm theo chủ tịch Anatoly Unique ít nhất là vậy ít nhất là thế Thế nói công trình đã nghiên cứu lâu lắm rồi, 40 năm rồi anh nhỉ Đúng 40 rồi. năm để cho ra thị trường Và đến giờ phút này nó không phải giống như những 2013, 2014 Là rằng lúc đấy mới là bản vẽ, mới là mô hình nữa Bây giờ có những uh, tài sản gì của tập đoàn anh đồng sâu hết lên cho anh chị em ở đây được biết được không ạ? Thực ra thì tài sản của mình thì nó uh, Bây giờ là tập đoàn mình đã có uh, hai cái nhà máy ở bên uh, sản xuất ở bên Beirut mấy cả hai cái trung tâm chứng nhận chứng nhận bên uh, Eco Tech Bắc bên uh, công viên chứng nhận bên uh, Saria UAE còn uh, cái tài sản chứa cái tài sản hữu hình của mình là sở trí tuệ và cái cái được cái uh, bây giờ cái tập đoàn mình là uh, gọi là trong tập đoàn là tổ chức khoa học và định giá ở trong cái con người đó rơi tầm 3 tỷ đô Định giá về mặt con người đấy Về mặt con người Rất là rất là lớn Về mặt công nghệ là hơn 400 tỷ đô Từ những năm 2013 rồi anh chị em ạ Vậy cho nên cái giá trị nội tại của Skyway Những cái năm 2013 khi được định giá là hơn 400 tỷ đô ấy, Tập đoàn có phát hành ra hơn 400 tỷ cổ phần Và vì lý do đấy Tương đương với mỗi cổ phần của tập đoàn là một đô Giá trị nội tại của tập đoàn là một đô Và khi đấy thì cũng chưa có tài sản gì cả Lúc đấy mới là những cái sơ khai thôi Và bây giờ có hai nhà xưởng tại Min Beirut giống như anh Đồng vừa nói này Rồi công viên đổi mới tại Saria này Công viên trải nghiệm tại Beirut này Về mặt con người đang làm việc cho tập đoàn là có hơn 700 kỹ sư này Có những cái máy móc À, làm việc rất là hiện đại và trong đấy có một số máy móc là thuộc ngành công nghiệp vũ trụ được nhập từ Nhật đúng không ạ? Rất là đắt đỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều bất động sản, có văn phòng tại uh, Dubai này, rồi có những cái nhà gỗ tại Saudia đấy mọi người biết không? Tại Saudia tại các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út này. Ngôi nhà gỗ của tập đoàn Junica Chinchikonochinji là duy nhất. Tại vì nơi đấy ạ khí hậu rất là nắng nóng, họ cấm xây dựng những cái nhà gỗ, tại vì nó có khả năng bốc cháy. Nhưng mà riêng cái tập đoàn thì được uh, quốc vương của Saudi uh, ưu ái được xây dựng một cái nhà gỗ tại đây à, Giữa một cái sa mạc mênh mông như vậy mà có một căn nhà gỗ với cây coi ung tùng ở trên đấy Thì mọi người sẽ thấy là rất là mắc mắc đúng không ạ? Tại vì ở những cái nước uh, bên đó người ta không không đua nhau là siêu xe hay là vàng Tại vì những cái đấy nó gọi là sẵn lắm Ở bên đấy những cái đấy nó là phổ thông lắm À, những nơi nào những nhà nào mà trồng được nhiều cây xanh đúng không anh chị nhiều cây xanh thì nhà đấy là nhà giàu tại vì chi phí để mà chăm sóc cây và tưới cho cây nước tưới cho cây mới là quý đó vậy cho nên á những cái gì mà của tập đoàn đang có nó là một cái khối tài sản rất là lớn và em có nhớ là rằng chủ tịch có nói là cái tài sản cái 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 tương lai của chúng ta sẽ là có định giá khoảng 500 tỷ đô tương lai gần sẽ có khối tài sản 500 tỷ đô bằng kho này, Apple này và cái gì nhỉ? Boeing cộng lại đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi em ơi. Ba hãng đấy, kho, uh, Apple đúng không? Em nghĩ là khi mà lên sàn với giá khoảng 5 đô thôi là nó đã nhiều lắm rồi. Tại vì sao ạ? Uh, Apple thì bây giờ đang là một cái tập đoàn lớn nhất thế giới rồi đúng không ạ? Với định giá của nó là khoảng 500 tỷ đô. Đó, mà đấy là tập đoàn mình chưa lên sàn mới là giá trị nội tại thôi, đã là hơn 400 tỷ rồi Vậy cho nên khi niêm yết trên sàn chứng khoán thì tập đoàn mình sẽ bằng ba cái tập đoàn lớn kia cộng lại Nó sẽ vượt lên hơn rất là nhiều Mà anh chị em biết không ạ? Cái giá trị của tập đoàn nó sẽ vượt xa với cái sự mong đợi của cổ đông Tại vì sao ạ? Ví dụ như Việt Nam mình 
thôi mình cái công ty Zalo Zalo mà phát triển mà anh chị em chúng ta đang dùng đây này đã niêm yết trên sàn với giá hơn 10 đô và ngày hôm qua cập nhật là nó đã rơi vào khoảng 600 nghìn tức là rơi vào khoảng 20 25 đô đúng không ạ rơi khoảng 25 đô rồi còn đây là một tập đoàn khổng lồ khổng lồ tại vì là cái định giá của của, của tập đoàn mình đã là lớn nhất của thế kỷ 21 rồi với quy mô đã lớn nhất thế kỷ 21 so với những cái tập đoàn khác rồi hệ sinh thái thì vô cùng phong phú và đa dạng thì cái sự lên sàn của tập đoàn mình nó sẽ còn lên hơn rất nhiều và tập đoàn mình cũng đã chuẩn bị những cái giấy tờ rồi anh nhỉ đang chuẩn bị những cái giấy tờ chuẩn bị những cái uh, i xin đã có mã số i xin tập đoàn mình chỉ gần như là đã các thủ tục thì đã đầy đủ hết rồi đủ cái đủ cái điều kiện để lên sàn rồi chứ là uh, mình kiểm toán là thứ nhất là hai năm liền mà kiểm toán quốc tế thì mình đã kiểm toán năm thứ ba rồi chuẩn bị năm thứ sang năm thứ tư rồi thứ hai là cái cái tài sản của mình là uh, nếu đủ điều kiện lên sàn nát đát thì là 75 triệu đô cho tài sản của mình thì bây giờ năm kiểm toán vừa năm trước là mình đã được 85 triệu đô rồi đấy còn cái vấn đề là cuối cùng là mình chưa vấn đề là mình cần chi trả cổ tức một đến hai lần là mình đủ điều kiện lên sàn à, cái điều chỉ trả từ từ đâu là là ba lần ba lần thì mới đủ điều kiện lên sàn quá liên tiếp có lãi và lãi trên là bao nhiêu tỷ đô đó là sẽ liên tiếp sàn khi mà nói về tập đoàn này á, em có thể ngồi ngồi nói cả ngày được <cười> Em không hiểu có phải là do em, em mê quá không Nhưng mà thực sự nha Em thấy á, chứ một cái công việc nào mà nó mang ý nghĩa nhân văn như tập đoàn JVK Chính Technology Từ cái việc kêu gọi vốn đã là nhân văn rồi Còn về cái uh, con tàu nó lại còn nhân văn hơn Chị Sang chia sẻ nhiều hơn giúp em về con tàu Skyway của tập đoàn JVK Chính Technology đi ạ Hôm nay là chủ đề nói về gói ghi danh thì sang cũng khoe cái gói ghi danh của mình cho anh chị em có nghĩa là cái hình ảnh à. cái video 3 d đấy sang cảm thấy là rất là happy và tự hào khi danh tiếng của mình sẽ để lại có nghĩa là con cháu chắc mình biết đến và tương lai cả nhân loại sẽ nhớ đến những cái con người đã góp phần thay đổi lần văn minh giao thông nhân loại đó và mình đang là người um, góp những cái phần để chuyển hóa nó thì sao ngày Zinicki là ngày có một giải pháp có ý tưởng và có công nghệ đấy nghiên cứu còn những nhà đầu tư là người cấp vốn để cho những cái thứ ý tưởng công nghệ đó nó được thực thi và nó có vốn để nó thương mại ra quy mô diện rộng cái vốn là một yếu tố rất là quan trọng để doanh nghiệp phát triển để công nghệ phát triển và để cái công nghệ này phát triển theo quy mô toàn cầu ấy, thì nó thay đổi toàn toàn bộ lần văn minh giao thông thế giới đó thì trong tương lai gần là chính cái lứa tuổi của chị em mình ấy, sẽ được ứng dụng sử dụng công nghệ này tại Việt Nam đấy là cái điều không thể thiếu được vì sao không thể cãi cái tình trạng tình trạng của Việt Nam mình là tắc nghẽn giao thông này và bụi này và những cái phóng sự nếu mà anh chị em nào mà có để ý thì trên uh, truyền thông của bên Bộ Giao thông Vận tải người ta treo giải là ai mà ra cái giải pháp nào mà xử lý được cái vấn nạn tắc nghẽn đường ở nội đô đấy thì họ treo là 4 tỷ đó nhưng mà hiện tại là chưa có ai ra được một cái giải pháp nào cả Đúng rồi Hà Nội thì tắc nghẽn là đặc sản rồi anh chị ơi Ngày xưa em ở Hà Nội mỗi lần mà phải di chuyển vào cái giờ tan tầm thì nó còn là ác mộng à, Đã say xe, đã gửi những cái mùi xăng dầu ấy, em đã bị say rồi Và khi mà đi sau một đoàn xe dài là bao nhiêu cái khí thải ấy, Là không thể, lúc đấy không đeo khẩu trang nhưng mà nó không thể che được Cảm thấy rất là ám ảnh cái đặc sản tắc đường của Hà Nội mà khi mà như Hà Nội có đưa ra giải thưởng để mà cải tạo được cái nền giao thông tại Hà Nội thì chưa có một cái biện pháp nào Chưa có một cái biện pháp nào có thể giải quyết được cái vấn nạn giao thông Rồi họ đưa ra những cái phương án như là con đi học 8 giờ thì bố mẹ đi làm lúc 9 giờ Nhưng mà cũng có thực thi được đâu ạ, không thể thực thi được Tại vì cái giờ đấy nó không nó không phải là cái giờ để mà 
mà đi làm giống như thể là bên uh, Trung Quốc hay là bên Nhật được Nói chung là để mà cải tạo được những cái nền giao thông của thế giới ấy, nó sẽ mất rất nhiều thời gian và cái công nghệ Zinica Chin Technology này nó sẽ thay đổi cái nền giao thông của thế giới và có có khả năng là sẽ chiếm đến năm mươi thị phần giao thông thế giới quá tuyệt vời đi còn cái gói ghi danh thì khỏi phải bàn rồi nãy giờ em chị Sang và anh Đồng đều nói mình cảm thấy rất là happy khi mà được tham gia tài trợ vốn từ giai đoạn đầu cho dự án và cũng rất là happy khi mà được ghi danh những hình ảnh của mình của bố mẹ mình À, đến với viện bảo tàng tại Beirut và Syria. Đó chiếc khấu thì như anh đồng đã chia sẻ là 190 ạ, à, một đô nhận 90 cổ phần. Nó nó rơi vào khoảng 300 con, 300 đồng ấy. Một cổ phần thôi, nó quá là rẻ. Rẻ hơn mớ rau ngọc cỏ ngoài chợ rất là nhiều đúng không ạ? Bây giờ cầm 300 đồng thì không có một cái giá trị gì và không ai cầm. Thậm chí bây giờ mà thấy khoảng 3.000, 2.000 rơi ở dưới đất người ta cũng không buồn nhặt. Tại vì nó không có giá trị, nó không có ý nghĩa gì cả nhưng mà chỉ cần tài trợ vốn từ 300 đồng vào tập đoàn Chinica Chin Technology thôi là anh chị em chúng ta tương lai sẽ có rất nhiều tiền đấy ạ em chỉ nói về giá trị nội tại 300 đồng đổi lên một đô 25 nghìn thôi anh chị em chúng ta có đổi không ạ không đổi là dại rồi đúng không ạ đúng rồi. <cười> hôm qua là có anh chị em anh chị em phải giúp cô thế là em mới đăng lên là rằng muốn giàu thì phải đầu tư vào Chinica Chin Technology đúng thì nhận sai cãi giúp cô chẳng có ai cãi cả <cười> Tại vì làm gì có đầu tư vào cái dự án nào Mà ngay từ khi ra quyết định đã uh, có lợi nhuận đến 25 lần như vậy rồi Đúng không ạ? Có lợi nhuận đến 90 lần như vậy rồi Mấy em lại đây cho mẹ là bác ơi không biết là rằng đợt tới chị sang mà sang Dubai thì có được ghé thăm công à, có được ghé thăm viện bảo tàng không nhỉ? Có lịch trình ghé thăm viện bảo tàng không chị? Không ơi. Ừ. Ừ. Cái lịch bên đó thì chị tin chắc là được đấy em. Thì đến ngày đêm hôm mùng 10 thì vào 1 giờ sáng là bắt đầu chị bay rồi bay đoàn Hà Nội bay ở sân bay ngoài Hà Nội rồi còn đoàn ở trong thành phố Hồ Chí Minh bay trực tiếp trong đó, đó. thì uh, bay bay thì đoàn của chúng ta là ở bên đó là 4 ngày ngày uh, 10 uh, ngày bay là ngày 11 sáng 11 là có mặt tại Dubai 12 13 14 và ngày 15 thì sẽ về đó thì chúng ta cũng mà ở bên đó bốn hoặc năm ngày rồi đó nếu như mà sang chị sang nhớ ghé thăm biển bảo tàng sang có tên em không chụp cho em nhá anh chị em biết không đáng lẽ ra là, là năm ngoái em sẽ được sang Dubai và sẽ được ghé thăm biển bảo tàng cũng như là ngồi tàu Skyway nhưng mà hồi đấy em có hỏi em bé này rồi này mà em không biết đó em mua vé rồi visa mọi thứ chuẩn bị hết rồi 13 là bay, mười mười hai là bay, mười ba là có mặt bên đó. thì mùng mười em vào viện thì uh, dọa sảy em bé này, đó rất là tiếc cái chương trình đi Dubai nhưng mà cũng may là em bé. anh đồng ơi anh đồng chia sẻ về cái chuyến đi Dubai của anh đồng đi. em nhớ là anh đồng sang bên đó mấy ngày anh đồng nhập ba ngày hay bốn ngày à? đâu anh cứ sang đấy bên đấy là đợt em còn được sáu uh, ngày. à anh anh ở lại hả? anh đi sang trước hả? Ừ, anh đang uh, sang cái đợt uh, giải giải bạc ấy đợt uh, giải vàng đi đi trước anh giải giải bạc đi sau thì em về từ đó là giải bạc được có một ba ngày thế là anh uh, đi thêm hả à? đợt đấy là người đi thêm để à, đi cũng, uh, cũng đi theo đóng tiền đi theo tour hết mà nhưng được uh, ba ngày là bên uh, quỹ nào hỗ uh, trợ hỗ uh, trợ tiền uh, ngủ ở đấy Ơi, em, em cứ tiếp mà em thấy các anh được đến vườn hoa này Rồi các anh được đến check in bảo tàng của Dubai này Rồi các anh em được gặp ngày chủ tịch này Em ngồi nhà em ở trong viện mà em hóng quá chừng Em thèm lắm ý Nhìn thấy mọi người sang được ôm chủ tịch này Rồi được ngồi tàu này Em ơi em rất là ngưỡng mộ ý Vâng anh có lên chạy Lên rồi cho chào bác anh kể về những cái trải nghiệm tại Dubai đi anh để anh chị em ở đây biết được là khi mà sang tập đoàn rồi thì anh 
uh, được uh, những cái chế độ đãi ngộ như thế nào được uh, ngồi tàu rồi được gặp ngài chủ tịch cảm giác như thế nào anh chia sẻ với mọi người đi ạ Đấy, khi chúng ta có cái mong muốn gì cái khát khao gì thì vũ trụ sẽ giúp cho chúng ta đạt được những cái điều như vậy giống như trước khi uh, trước khi mà mình đạt được cái giải mà mình sang bên Dubai thì mình cũng đã có cái khát khao mình mong muốn gặp một cái con người vĩ đại gặp một nhà khoa học một con người thay thay đổi một nền giao thông trên toàn cầu thì cái cái khát khao mong muốn đó thì đã vũ trụ đã giúp mình đạt được những điều đó và khi sang gặp con người như vậy thì mình cảm thấy rất hạnh phúc và khi gặp những con người đó thì mình mình được truyền năng lượng cho mình để mình mình về mình làm việc và mình nỗ lực phần đấu để làm sao mình cho sở hữu được nhiều cổ phần lan tỏa được nhiều giá trị ra cộng đồng và giúp góp một một phần cái sức nhỏ bé của mình để cái cho ngài để cái công nghệ này nhanh tiến ra thị trường và uh, khi đến uh, gặp ngài và được đi trải nghiệm tàu thì trước khi đi trải nghiệm tàu thì cũng có anh chị em cũng uh, đến tham quan đấy thì ngài chỉ tay con tàu và ngài nói là đây là tài sản của các bạn những cái gì các bạn đóng góp vào bạn và đây đây là tài sản của bạn ngài chỉ vào con tàu uh, Unibus và thấy là... mình cảm thấy rất là rất là cảm thấy rất là xúc động đó. Uh, khi một con người một nhà khoa học một người nhân văn một người và là dành cả cuộc đời cầu nguyện nhân loại này đã nói ra một điều như thế và uh, cái những lần nói thế thì về nhà mình cảm thấy rất là mình cần phải làm mạnh mẽ hơn nỗ lực hơn để đạt được cái mục tiêu của mình cũng giống như là mục tiêu để góp vốn cho tập đoàn nhanh tiến ra thị trường khi, khi trải nghiệm con tàu đó, thì rồi. trải nghiệm con tàu thì uh, uh, khi mình trải nghiệm con tàu thì trong con tàu thì cái cây Uh, trang thiết bị nội thất trong đấy thì rất hiện đại giống như là cảm uh, như là trên uh, siêu xe ấy. và đi con tàu thì cảm giác là rất là êm ái khi qua các cái các cái gờ thì cảm rất là êm uh, tuy cái, cái quang đường mình trải nghiệm nó nó chỉ có rơi tầm 400 mét nhưng mình đã cảm nhận được đây là cái cái con tàu mà rất tuyệt vời đi rất êm ái uh, và khi khi bên đấy thì Uh, cái người hướng dẫn viên du lịch người ta nói vào là uh, khi mà một cái tập đoàn hay một công ty nào mà được xây dựng ở một cái vị trí đắc địa như như kiểu của công viên thử nghiệm của anh ấy, của, của Unicai đấy thì cái tiềm năng phát triển của nó phải vô cùng lớn thế nên mình chỉ nhìn mình nhìn là một cái người ta được hướng dẫn viên du lịch thôi mà người ta đã có tầm nhìn như thế rồi chứ chưa cần nói là các cái vị mà là các cái quan chức nói còn khi sang đấy thì nhiều lắm à. đúng là bên đất nước đấy thì là những cái gì số 1 sẽ được xây dựng về đấy ví dụ là khi anh đến cái thăm cái vườn hoa lớn nhất thế giới ấy, một đất nước mà giữa sa mạc thế mà nở ra một cái vườn hoa thế chứng tỏ đấy là mình phải hiểu là cái tầm cái tầm nhà lãnh đạo của người ta người ta suy nghĩ lớn như nào suy nghĩ rộng như này người ta phải có suy nghĩ lớn như vậy hoặc là ví dụ đến uh, cái trải nghiệm ở cái cái tòa tháp cao nhất thế giới là Buji Khalifa và cái có cái, cái, cái thang máy là đi nhanh nhất thế giới từ tầng 1 lên tầng thứ 124 là chỉ rơi vào một phút một đi, phút đi, đi quá nhanh nó đi mà mình cảm thấy mà lên tầng nó còn cảm giác còn ù tai luôn cảm giác là đến <cười> cảm giác là rơi vào khoảng trăm hai km trên giờ đúng không ạ ừ. ờ. Ờ, khi đúng mà. trải nghiệm bên nước đó thì cái sự phát triển cái sự đồ sộ bên đấy cái tầm cái tầm nhìn của cái quốc vương ở đấy nó quá lớn luôn nên nên cái công nghệ của mình được xây dựng bên nước đấy thì đúng là 
công nghệ đã hay rồi mà được còn được tay nhà giàu đánh bóng nữa thì cái tiềm năng phát triển của công nghệ này thì vô cùng lớn chúng ta có thể cái công nghệ này xây dựng bên quốc gia đó 50 năm nữa không hết việc thì mình hỏi là cái cái dòng tiền của mình thì nó phát triển như nào nó tăng trưởng như nào thì cái đấy thì anh chị em mình tự đánh giá và nhìn nhận Đúng rồi ạ, à, quá là tiềm năng luôn à, Công nghệ đã hay còn được nhà giàu đánh báo đúng không ạ? Mà đây không phải là làm việc với những cá nhân nhỏ lẻ Mà tập đoàn làm việc với những uh, quan chức chính phủ uh, Những quốc vương Rồi những uh, thủ tướng, đức vua Đấy uh, Em thấy là rằng về cái tiềm năng công nghệ thì khỏi bàn rồi Chỉ là có nhiều người họ sợ cái gì ạ? Họ sợ là À, không có tại Việt Nam Nhưng mà anh chị em nên nhớ ạ Cho dù chưa phát triển tại Việt Nam thì trên thế giới vẫn sẵn sàng trả tiền cho điều đó mà Em đang xây dựng rất em nhiều ơi, dự án Tiếng của em nghe không được rõ Anh à, chị nghe rõ không? Không, 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 Chị nghe rõ không? Mấy cuộc gọi Zalo nó gọi được máy, có, có lẽ là cuộc gọi nó chèn. À, à đúng rồi, khi mà Zalo uh, mà gọi chèn vào Facebook thì cái tiếng của Facebook sẽ nhỏ, tiếng Zalo sẽ to. Nhưng mà bây giờ ừ. ví dụ như uh, của chị đúng không? Máy của chị à hay máy của anh đồng? Lại lấy điện thoại gọi lại một lần nữa ở trên Facebook. Và vào Messenger ạ, à, thì nó sẽ nổi cái cửa sổ của gọi lên và nó lại to lại bình thường. À, chị gọi Messenger ở sổ, và Facebook của em đúng rồi chị gọi lấy cái máy chị gọi messenger vào cái máy kia thì nó lại trả lại thế nó sẽ trả lại cho mình nhé em bị suốt đúng rồi cái zalo nó là trong nước cho nên là nó nổi nó nổi nó mạnh hơn em cảm thấy rất là tự hào khi mà mình đầu tư đúng chỗ tập đoàn thì rất là tiềm năng và có rất nhiều anh chị em muốn mời chào những dự án khác thì em thấy là không có dự án nào có cái khả năng tiến xa và có khối lượng công việc đồ sộ như của tập đoàn Unica Chính Tích Công Di Họ mời chào nào là bên này của phần còn rẻ hơn này nọ kia nhưng mà cũng không không làm cho mình có thể lay chuyển được đấy Anh chị nghe em nói rõ hơn không ạ? Đã rõ hơn chưa ạ? Vẫn, vẫn nghe bé nó mời Vẫn nghe bé Có biết là do bên em, em hay bên chị không chắc cho bên chị em mình này ừ. nó cứ bị chèn vào bây giờ, bây giờ em xóa đi này xong rồi em sẽ mời anh vào lại nhá ờ, ờ. không có nghe nhỏ thì sẽ cảm thấy rất là ức chế đó anh đầu ơi em lại mời lại anh này anh đồng chị sang ơi vào lại nha đó nghe rõ hơn chưa rõ hơn nghe rõ rồi em ơi đấy lúc nãy nghe nó nhỏ quá nó sẽ bị ức chế là rằng nghe nó không rõ là muốn nói cái gì cả nói chuyện với nhau nó sẽ mất đi cái sự tương tác trước khi anh đồng đi sang bên dubai hồi đó anh đồng có bao nhiêu cổ phần và bây giờ anh đồng có bao nhiêu cổ phần ạ à? anh đồng chia sẻ đi xem sau khi lên gặp ngài chủ tịch và ngồi tàu rồi thì cái niềm yêu thích nó đến cái cỡ nào ạ? <cười> Lúc đấy là anh mới có 3 triệu rồi anh lên gần 7 triệu em ạ. Ồ, chúc mừng anh. Nghe ok mà Văn Đức em chào anh ạ. À. Đấy một cái sự đột phá về tài sản à, nó không giống như thế là 3 triệu anh chị em hãy nghĩ này 3 triệu của Unit Cai Chính Technology nó là 3 triệu đô nội tại của nó đã là 3 triệu đô rồi còn khi mà niêm yết trên sàn giá khoảng 10 đô nó là 30 triệu đô và em nói với anh đồng rằng á, em một lần nữa xin chúc mừng anh cái sự đột phá sau khi gặp chủ tịch của anh nó nhiều quá em sợ rằng chị sang mới 6 triệu hôm sau về lại 12, 13 triệu, 15 triệu cổ phần ấy là vì cứ đi về là cứ một gấp đôi mà cái con số cổ phần của chị sang bây giờ mới có 6 triệu nhưng mục tiêu thấp nhất của chị Sang vẫn là cán mốc thấp nhất là 10 triệu Nhưng cái tốc độ để mình đạt được mục tiêu nó nhanh hay chậm là do cái cái khát khao của mình đủ lớn hay không thôi à. Đó Cái hồi mà em quen chị Sang anh đồng 
hỏi đây chị Sang còn chưa Con hỏi một triệu cổ phần Chị Sang bảo đúng không chị Sang hỏi đây chị chưa đúng không Hỏi 2020 chị Sang chưa Con nói một triệu cổ phần luôn Và chị Sang có bảo với em Hỏi đây là cái gói ghi danh ta đầu tiên Em bảo với chị Sang là chị ơi Hồi đấy em, em hồi đấy em tay mơ lắm Em buồn cười nghĩ lại ngày đấy em cũng buồn cười cơ À, chồng em đưa thông tin của chị Sang cho em Bảo em liên lạc với chị Sang à, Tìm hiểu cái công nghệ này đi theo ok đấy Để tiến hành đầu tư Thế là lúc đấy chị nghĩ là đầu tư khoảng à, Một gói 1.200 đô 28 triệu Thôi thì mất nó chả là gì Mình có tìm hiểu về đâu Em chỉ thấy là cái con tàu này nó quá đẹp Nó tuyệt vời thì em đầu tư thôi Em không hiểu gì về cơ chế, không hiểu về sức phật Không hiểu về IPO Nói chung là không hiểu một cái gì hết Và lúc đấy em chỉ tính giá trị nội tại là một đô một cổ phần À, hồi đó là 1.200 đô nhận 98 ngàn cổ phần 98 ngàn cổ phần em nhầm 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 giá trị nội tại một đô được hơn 2 tỷ rồi à, Rồi có đủ tiền xây nhà rồi Em nghĩ đơn giản quá Thế xong rồi á Mấy ngày em soi mà chứ sắp hết chương trình rồi chị Sang bảo em có vào thêm không Thế là vào thêm một gói nữa Vẫn trả góp mà em không hiểu gì về doanh nghiệp đâu hồi đấy á vì tin vì mến cái công nghệ này mà em đầu tư thôi Thế sau đó là đến cái chương trình ghi danh Đầu tiên hồi đấy chị Sang bảo là em ghi danh đi à, Ghi danh này thì sẽ có chiếc khấu cao mà cũng được uh, lưu ảnh toàn ký ở bảo tàng Em bảo chắc hay nhở là làm quả lưu danh Thế là em ghi danh cho em với cho chồng em Thì hồi đấy em ghi danh xong rồi thì chị Sang mới ghi danh cơ mà Đúng không ạ? Nhưng mà chị Sang chỉ là cái người uh, gọi là lãnh đạo ở phía trên chị có nhiều thời gian nhiều cơ hội để cọ sát với những người lãnh đạo ở bên trên hơn nữa chị có được cái năng lượng từ bên trên truyền xuống cho nên là đó hai chị em thì nhầm 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 cổ phần nó xương xem nhau mà tự dưng chị bỏ em đi sang quá cơ <cười> đến bây giờ em mới được có hai chục mấy cổ phần mà chị sang đã 6 triệu rồi trong khi đi danh chị sang cũng đi danh cho em thế mà bây giờ chị sang có sức bật hơn chứng tỏ là cái việc mà truyền năng lượng và hiểu được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp nó nó góp phần quan trọng trong cái việc mà mình sẽ sở hữu bao nhiêu cổ phần Nhất là khi anh chị đã có cơ hội sang Dubai rồi Thì anh chị lại còn có niềm tin mà đầu tư hơn nữa Đúng không ạ? Vậy cho nên là khi mà đã được ngồi vào cái sản phẩm mà mình đầu tư rồi ấy, Cảm giác của anh đầu đấy có xúc động, rung rinh không? <cười> em thấy chị, em anh em nào mệt đến mấy cũng tên tết Cười hết cỡ luôn Em nhìn thấy mọi người ở bên đấy mọi người live stream về Đăng những cái video về mà yêu cực Cháu chào ba Chào chào bà là gì? Bà gì ơi? Cháu đang live stream với mẹ cháu đây Tối hôm nay chào chị nha Đó, vậy cho nên là khi mà nói về giá trị doanh nghiệp ý Mà hiểu được cốt lõi rồi ý, Thì anh chị em chúng ta sẽ có nhiều niềm tin hơn Để mà chúng ta đầu tư cho tương lai Và cái uh, chương trình uh, uh, ghi danh tại Viện Bảo tàng Berus và Soria này Thì anh chị em chúng ta cũng nên tranh thủ Tại vì thời gian thì chỉ có 11 ngày thôi Và chương trình thì đã diễn ra từ ngày mùng 6 rồi Đến ngày 27 17 đến ngày 17 là sẽ kết thúc cái chương trình này đó tại vì sao mà lại có chương trình này tại vì nhà đầu tư của Việt Nam vẫn không khác được đi danh một viện bảo tàng Beirut đó cho nên đã viết thư cho tập đoàn là rằng là muốn được tái đầu tư cái gói này với cái chiếc khấu 190 và vì được như thế cho nên tập đoàn cũng rất là tạo cơ hội để anh chị em chúng ta có điều kiện sở hữu cái gói cổ phần với chiếc khẩu cao được ghi danh tại Viện Bảo Tàng mà cũng không phải trả góp bình thường 5 tháng giống như các gói trả thẳng hay trả, à, trả góp những cái gói trước nữa mà sẽ được giải qua 10 tháng thì nó cũng sẽ làm giảm cái áp lực của cái gói ghi danh đi và đồng thời với cái gói này á chúng ta cũng sẽ được đăng ký nhiều gói chứ không phải là duy nhất một gói vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ có cơ hội được sở hữu nhiều triệu cổ phần đó chứ không giống như những cái gói đợt trước là Senegia chỉ được một gói hai gói là cùng đó ai đầu tư từ giai đoạn đầu thì được hai gói còn ai mà đầu tư giai đoạn sau chỉ được có một gói thôi thành ra là cảm giác rất là thua thiệt à, có nhiều anh chị em của em quyên ạ à, em còn không kịp vào gói cho cơ tại vì sắp hút rồi không kịp lập tài khoản không kịp vào gói cho nhà đầu tư rất là buồn còn với cái gói Senusia đó đã qua đi rồi cái chiết khấu tận 180 qua đi rồi và cũng rất may với cái gói ghi danh này thì sẽ được chiết khấu 90 đó chiết khấu lớn hơn và lại có được ghi danh tại viện bảo tàng nữa đó lưu danh cho con cháu của chúng ta được nhìn thấy chúng ta là những những người đi đầu đó những người đi đầu đi đầu tài trợ vốn cho tập đoàn bà ơi bà bé cháu bà này cháu buồn ngủ đây này 
Mà nấu cơm hả? Bà xem có phải chào bình chấm nặng không bà? Để bà thăm nha, bí mơ đời Ở dưới cái dưỡng đầu tiên nữa bà Hoa Vương em chào chị ạ Hôm nay em thấy ở trong live stream của em rất nhiều nhà đầu tư gạo cội Những nhà đầu tư mà sở hữu rất nhiều cổ phần rồi à, Anh chị em sẽ bay vào chỉ, chỉ sang là đêm ngày mùng, mùng, ngày mùng 10 đúng không ạ? Đêm ngày 10 tháng 2 Đêm ngày nó vào là chúng ta là ngày mùng một bay thì nó vào một giờ đêm mà à một giờ đêm là ngày mùng ừ đến ngày mùng một rồi chị phải có mặt ở ngoài sân bay rồi đoàn có mặt tại sân bay để bay rồi thì bay đến sáng dạng sáng ngày hôm sau là có mặt bên Dubai rồi đó và mình khoe một chút là cái gói ghi danh của mình tại uh, bảo tàng công viên uh, Beirut đó và anh chị em khi mình mở gói ghi danh thì trong tài khoản của mình sẽ được ghi cái ảnh toàn ký như này này ba d và trong tương lai cái công nghệ này nó phát triển thì nó sẽ chạy ở trên những cái nhà ga trong trên nhà ga của những cái quốc gia sử dụng công nghệ này và trong cả và con tàu cái uh, trong con tàu sẽ là cả quả. trong con tàu nghĩa là cái con người ghi nhận công lao của những cái con người tài trợ vốn và đồng hành và tin tưởng là công nghệ này thành công từ những cái giai đoạn còn sơ khai còn rất nhiều khó khăn đó thì chúng tôi sẽ được có hai thứ thứ nhất là chúng tôi được sở hữu cổ phần với giá ưu đãi thứ hai chúng tôi được danh tiếng để đời đó rất là vinh dự khi cái thời điểm thời điểm mà mình vào gói ghi danh ấy, thì trước cái gây thời điểm đó là trước thời điểm đó là mình có cái gói chiết khấu 1.200 đô chiết khấu cũng một ăn trăm lúc đấy mình cũng vào đâu là 15 16 gói đã là góp trong 12 tháng đã là nhá là hơi nhiều rồi nhưng mà lại ra một cái chương trình ghi danh ông lúc đấy sang mi tự suy nghĩ là mình rất là kết được ghi danh vào đây vì mình rất là yêu và tin yêu công nghệ và mình muốn được danh tiếng mình để đời đấy mình rất là kết như vậy đó nhưng mà để mà thêm gói nữa thì rất là áp lực như là cái gói trước kia chiết khấu thì nếu mà đóng mà bỏ dở giữa chừng ý thì mình không được chiết khấu cao nữa thế mình suy nghĩ bỏ thì không bỏ tốt nhất là tiền bách để có thêm chứ không bỏ đỡ cái gói cũ thế là về sau mình cũng quyết tâm mà uh, gom được tiền xoay sở gom được tiền và vào tiếp gói trả góp nữa lúc đấy vào xong rồi mới cảm thấy nhẹ người viên <cười> mãn tiếp theo để để như thế nào để có tiền để uh, để đóng tiếp 10 tháng thì chưa rõ nhưng mà vào được <cười> vào được mình cảm thấy ok rồi thế rồi mà cái mua cái gói ghi danh này mình giải mười tháng đấy chị ạ à. bây giờ mà ghi danh mà giải năm tháng là sẽ áp lực hơn đối với những anh chị em mà tài chính không dư giả ừ. và anh chị em biết không à, cái hồi đó là cái gói ghi danh năm 2020 ạ à, là được chiết khấu một một trăm là năm ngàn đô nhận năm trăm ngàn cổ phần thì nhà em khuyên đăng ký hai gói cho hai vợ chồng đến năm 2021 trở lại với chiết khấu là 190 giống như bây giờ cũng hai gói đó và nếu như chúng ta không tranh thủ thì cái cơ hội sở hữu cổ phần gốc của tập đoàn sẽ mất đi tại vì sao ạ đây đã là giai đoạn 14.3 rồi nó là giai đoạn phụ giai đoạn áp chót trước khi tiến hành sang giai đoạn 15 và nếu như cổ phần hết càng nhanh thì cái giai đoạn là kêu gọi vốn sẽ kết thúc càng nhanh và cái ngày chúng ta trở trở lại với cái uh, sự uh, giàu có và thịnh vượng càng nhanh đó và bây giờ những cái chứng nhận về điều kiện ôn đới điều kiện nhiệt đới đã xong rồi đúng không ạ vận tải hàng nặng ok rồi đó và bây giờ đang xây dựng uh, cái tuyến đường kêu gọi vốn để xây dựng cái tuyến đường 1.200 km/h tại uh, Abu Dhabi em nhớ không nhầm là Abu Dhabi 
đó không biết là em có bị nói nó có có bị sai tên không nhưng mà em nhớ là Abu Dhabi đó và ở bên này á khi mà em có một cổ đông anh ấy ở bên Dubai ạ anh ấy cũng hay thường sang anh anh gì anh gì mà hay quay video cho anh chị em mình nhỉ chị nhỉ anh bắt à đúng rồi anh bắt anh bắt anh bắt có anh bắt và chị Jenny anh cập nhật thường xuyên và liên tục công nghệ này luôn vậy cho nên là rất là có niềm tin vào dự án vậy cho nên anh chị em chúng ta nhanh chân sở hữu cho mình đi thật nhanh đua thật nhanh lên để sở hữu cho mình những cái gói ghi danh thứ nhất là được uh, uh, lưu giữ lại những cái thước phim tri ân những nhà đầu tư gạo cội từ giai đoạn đầu này thứ hai nữa là chúng ta sẽ được sở hữu cái cổ phần chiết khấu cao và như anh chị em biết rồi chị sang đã quen những cái video mà chị sang và anh chị em được live stream à được uh, ghi danh rồi thì là chị sang bình luận vào đây để cho anh chị em mình nhìn thấy nha và cái hình thức thì uh, như anh chị em biết rồi anh đồng nói cho chị sang nói rồi em nói rồi trả góp 500 đô mỗi tháng trong vòng 10 tháng hoặc có thể thanh toán trả ngay và có thể tái đầu tư nhiều lần đó tại vì bình thường mà uh, gói năm ngàn đô sẽ chỉ nhận được 270 trăm bảy mươi của phần hai trăm bảy mươi của phần thôi đó đấy là mức trả ngay ạ à, và mức trả góp thì còn ít hơn nữa còn bây giờ thì 5.000 đô được 450 của cổ phần nó lợi nhuận hơn rất là nhiều đó và khi đã được ghi danh trong cái lịch sử của dự án ảnh toàn ký sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng của trung tâm thử nghiệm Beirut đó và ở đây sẽ có các đoàn công tác các phóng viên các nhà học trên toàn thế giới rồi cũng như là những cái cổ đông sẽ đến đây để xem Chào chào cô ạ, à. chào chào cô đệ Như vậy rõ ràng là mình sẽ được lưu dẫn rất rõ ràng trong lịch sử phát triển của vận tải dây Và khi mọi người mà đã quyết định đầu tư ạ Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái ô là tôi đồng ý để đầu tư và ký cái thỏa thuận Đầu tư để chúng ta tiến hành đầu tư nha Nếu như cái cơ hội này nó đã là quá rõ ràng đối với những người tìm hiểu ạ Và với những cái người chưa tìm hiểu kỹ thì anh chị em sẽ thấy hơi mông lung Nhưng anh chị em ơi, anh chị em hãy nghĩ rằng nếu chúng ta không ta quyết định, chúng ta không biết được cái đích đến của chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ không bao giờ mà sở hữu được. Giống như chị Sang nói ạ, chỉ có thêm thì không có bớt, không có bỏ đi một tí nào tại vì cái gì nó cũng tốt. Và thì Phú qua được đã chia sẻ rồi là kể cả bít tắt hay là cổ phần chúng ta sẽ mua trong những cái giai đoạn rẻ nhất của nó, giai đoạn xuống cấp là tốt nhất chứ không phải đợi đến giai đoạn thứ cấp là trên sàn chứng khoán rồi chúng ta mua sẽ không được bao nhiêu cả. Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ cổ phần của Zalo chẳng hạn đi Chúng ta mà biết chúng ta mua từ ngày xưa thì đã rẻ đúng không ạ? Nhưng mà Zalo không bán ra ngoài đại trà giống như những công ty khác Vậy cho nên chúng ta cũng không mua được cổ phần của Zalo đâu ạ Và khi nên biết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam Đã có giá khoảng hơn 10 đô trên một cổ phần rồi, một cổ phiếu rồi Và trong một cái thời gian rất là ngắn, trong khoảng một tháng thôi Đã nâng lên là khoảng 25 đô trên một cổ phiếu có sự bứt phá ở trên sàn nó sẽ không nhiều nó chỉ một gấp đôi lên đến gấp ba là cùng thôi đúng không ạ còn nếu như cái sự bứt phá của cổ phần từ giai đoạn sơ cấp nó sẽ là bây giờ chúng ta đang sở hữu gói năm ngàn đô chứ không có chín mươi là rẻ hơn giá trị nội tại tận chín mươi lần rồi đấy làm gì có một mô hình đầu tư nào mà ngay từ khi ra quyết định đã lãi đến chín mươi lần rồi đúng không ạ còn khi mà nhân viên sản khoán khoảng 10 đô thì tự dưng cái sức bật của cổ phần doanh nghiệp của mình lên đến cả trăm lần 90 x 10 là 900 lần đúng không ạ? Cả 900 lần thì nó không có một cái loại hình đầu tư nào có thể giúp cho anh chị em chúng ta có được cái cơ hội tăng gia tăng cái tài sản đúng như lúc đó cả. Vậy cho nên khi mà tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp rồi thì anh chị em chúng ta cứ yên tâm để đầu tư nha. Em có ghim vào cái link ở đây để anh chị em chúng ta có nhiều đây trang web hồ văn lợi net sẽ có mọi thông tin về trang chủ này về đầu tư này về mô hình vận tải này về lợi ích về đối tác mọi thứ anh chị em sẽ đọc được trong này ạ à. ngoài ra em sẽ có một cái bài một cái bài để mình nói rõ hơn về cổ tức của doanh nghiệp để không làm mà vẫn có ăn đấy ạ à. đó tại vì khi chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp từ những cái giai đoạn sơ cấp bạn chúng ta sẽ sở hữu rất nhiều cổ phần và khi doanh nghiệp làm ăn có lãi thì chúng ta sẽ được hưởng cái lợi nhuận từ những cái dự án của tập đoàn và đấy gọi là cổ tức và cái lợi nhuận mà cổ tức hàng năm này nó sẽ rất là lớn nếu anh chị chúng ta sở hữu thật nhiều cổ phần đó mà em cũng có ghi một cái link vào đây để anh chị chúng ta vào để đăng ký tài khoản để tìm hiểu về doanh nghiệp này đó với những cái mức đầu tư từ 50 mươi đô một tháng thì xa nhỉ 
Nên là chúng ta đã có cơ hội được đồng sở hữu công nghệ với ngài chủ tịch Anna Kuriyuki rồi. Năm sau khi em bé lớn em cũng sẽ sang cố gắng để sang Dubai để ghé sang Syria thăm công viên đường núi. Ừ, em cứ chuẩn bị tư, tư tưởng có chuyến đi tiếp theo thì cứng cáp con cứng cáp hơn thì đi được. Nào. Em sẵn sàng rồi <cười> Em đang liên tiếp chuyến, chuyến đi năm ngoái Em sẵn sàng để đi rồi đấy Chỉ cần con cứng cáp hơn một chút là sẽ đi thôi Tại vì không có một cái nơi nào Giúp cho cái tài sản của mình nó gia tăng nhanh Như tại tập đoàn Junica Chính Technology Với cái hình thức kêu gọi vốn cộng đồng crowdfunding Những cái người nghèo khổ nhất cũng có thể đầu tư vào Vào cái dự án này, vào cái doanh nghiệp này Ngày xưa khi mà nói đến về cổ phần doanh nghiệp Cổ phiếu, cổ đông, cổ tức Cảm thấy lạ lắm đúng không chị? Nhưng mà từ những cái năm 2018 khi mà chồng em đi học về bất động sản, đi học về doanh nghiệp ấy Anh được nghe đến cái khái niệm là cổ phần doanh nghiệp IPO Đó, tự dưng những cái năm đấy bỏ ra 10 triệu đi học một khóa, anh đi học hai khóa Xong rồi cái kiến thức lúc đấy về so với ở vùng miền là cảm thấy đang, đang bị chênh lệch rất là nhiều Tại vì ở đây họ không có cập nhật Nhưng mà đến bây giờ khi mà nghe nhiều về cái khái niệm đấy rồi Thì mình đã đi trước những cái người sau mấy năm trời rồi Giống như những cái năm về 2015, 2016 Mình làm, mình sử dụng những cái thực phẩm chức năng ạ Thì người ta bảo là có tốt đâu, lừa đảo, mất tiền Nhưng mà rồi bây giờ ai cũng dùng thực phẩm chức năng mà thôi Tại vì là cơ thể mình cần thì mình phải đáp ứng Giống như cái việc 2020 em quên đầu tư vào dự án Rất nhiều anh chị em lại sợ lừa đảo Nhưng mà đến bây giờ mọi thứ nó quá rõ ràng rồi Rồi thì ai cũng đầu tư thôi, đúng không ạ? Junish Kai Chung, em chào anh ạ Đấy, Cho nên anh chị em chúng ta hãy chuẩn bị thật nhiều, thật nhiều đạn, thật nhiều lúa Để chúng ta phóng nha Chúng ta phóng vào những cái gói đầu tư cổ phần doanh nghiệp này Từ giai đoạn sơ cấp thì nó sẽ có sức bật nhiều hơn Nên nhớ ạ, chúng ta đang được sở hữu rẻ hơn giá trị nội tại 90 lần Và khi lên sàn giá khoảng 10 đô thôi Thì chúng ta có cái sức bật lên đến 900 lần Không có một loại mô hình kinh doanh nào Giúp cho anh chị em chúng ta được sở hữu Gia tăng tài sản nhiều hơn thế đâu ạ Em cảm ơn chị Sang Sự kiện mà được chiết khấu cao Và được ghi danh này với những người hiểu giá trị Thì rất là chân quý rất là happy và tuyệt vời luôn ý. Đó là một cơ hội bảy tài chính của mình Tăng trưởng đồng vốn của mình lên 90 lần Đấy là giá trị thấp nhất Thấp nhất 90 lần Đó là, là trong cái mặt bằng Những cái cơ hội đầu tư để có sức bật tài chính lên như này Thì bất động sản khó có thể làm được Vàng khó có thể làm được Đấy các kênh đầu tư khác khó có thể làm được trong cái sức bật đôi năm đến 3 năm mà đạt được cái cấp cấp độ đấy đấy là cấp thấp nhất nó lên 3 đô thì bảy ba hai trăm mười lần à, 4 đô 5 đô và 10 đô thì nó tăng trưởng cái cái sức nó tăng trưởng rất là lớn nên là cùng còn bất động sản thì phải có phải có đến vài trăm triệu chúng ta mới có thể đầu tư vào bất động sản đúng không ạ không có một cái mô hình đầu tư nào mà chỉ cùng đến 250 đô hay là 1.000 đô hay là 2.000 đô để đầu tư đâu ạ Sức mật thì anh chị em biết rồi Giá trị nội tại so với cái giá trị mình sở hữu nó đã tăng lên mấy chục lần rồi Nên là cái cơ hội này là giả sử anh chị em thu nhập bằng nhau Ví dụ mỗi hai người đều là 20 triệu trên một tháng Lương đều như vậy Nhưng một người tích chữ bằng vàng Chí sau 5 năm, sau 2, 3 năm Vẫn cứ đi làm việc bình thường Với người tích chữ bằng cổ phần UFT Thì 2, 3 năm sau nó khác nhau hoàn toàn Có nghĩa là họ có thể có dòng tiền Để phục vụ cuộc sống gia đình họ Và họ đạt được trạng thái tự do tài chính Hoặc là một người tích chữ bằng tiền tiết kiệm Hoặc là một người thì bằng cổ phần UFT Đấy, thu nhập bằng nhau Nhưng tích chữ tài sản khác nhau sức bật tài chính nó khác nhau hoàn toàn đấy lên là sự lựa chọn tốt hơn nỗ lực đây là cùng 
không gì biết đến UFC có người rất giàu có người vẫn cứ làm việc vì tiền đấy nên là đây là một cái dòng tiền UFT là một cái dòng tiền của thế giới nếu mà bạn biết mà bạn đón nhận luôn từ đầu ấy từ lúc còn sơ khai đã đón đầu dòng tiền thế giới dù bất cứ bạn là ai bạn đều trở lên giàu có đó thì, thì, những ai mà không hiểu sao lợi ích nên 90 lần mà ít nên hơn để nữa ấy, thì cứ có thể là ebook với bảo quyên và bạn đồng hoặc là sang đều ba ba chị em nhà, nhà mình đều có thể là dành thời gian và với những sự hiểu biết của ba chị em để giúp các bạn là hiểu vì sao nó cần như vậy để cho các bạn khi hiểu khi có niềm tin thì chúng ta mới mở lòng đón nhận được còn chúng ta không thể đón nhận được trong cái tình trạng mơ hồ hoặc là chúng ta không thể đón nhận được trong cái tình trạng là chưa hiểu gì đấy chúng ta không thể đón nhận được như thế nên là người thành công là khác với người chưa thành công là trân trọng và người ta chưa nhìn người ta tập trung vào lắng nghe thấu hiểu và nhìn tỏ cơ hội để họ đón nhận đấy còn người chưa thành công là không chịu nhìn nhận và không mở tư duy ra học hỏi đến khác nhau mỗi sự đấy thôi và sau tương lai sau đôi ba cái sức bật của người mà học hỏi mà đón nhận cơ hội và những người không nó lệch nhau một trời một vực và chúc rằng là những cái anh chị em dành thời gian ra nghe livestream của ba chị em sẽ thứ nhất là những cổ đông nào có cổ phần của UFT rồi thì hãy tận dụng cái chương trình này để gia tăng tài sản cho gia đình mình và những người nào mà chưa hiểu thì hãy đặt câu hỏi chúng ta chẳng mất gì cả thì chúng ta sẽ được mọi người cố vấn tư vấn để cho chúng ta hiểu và đặc biệt nữa là những như sang tới ngày 11 là bay sang Dubai có mặt tại Dubai thì lúc đó sang sẽ đưa những cái thông tin chuẩn nguồn và những hình ảnh và cho các bạn ở quê theo dõi và đặc biệt là cái quốc gia Dubai tiểu vương quốc Dubai là một nơi xa hoa bậc nhất thế giới đấy quốc vương Dubai người ta có tầm nhìn dài hạn nên là cái công nghệ là tinh túy số một trên thế giới ông mới đón nhận ông không bao giờ đón thứ hai nên là khi một cái quốc vương mà xa hoa nhất thế giới người ta đã cái công nghệ này đã nổi vào công thức của ông rồi cũng nghĩa là ông nhận. À, đã đấy à, đã có cái rồi. thì ông đã đón nhận công nghệ này có nghĩa là ông thẩm định cái giá trị của dự án này thay cổ đông chúng ta được. nên chúng ta cứ làm theo người giàu người giàu người ta duyệt được cái gì thì mình duyệt cái đấy thì ăn theo rồi là mình thành công nên là mình không phải công lệ cầu kỳ quá nhiều cả mình sẽ đây không phải là thẩm định lại rất siêu giàu luôn đấy với chưa siêu ừ. giàu đã thẩm định đã đồng ý rồi thì chúng ta cứ theo thôi công nghệ đã hay còn được nhà giàu đúng không? Ok. Và bây giờ cũng là giờ muộn rồi thì ba chị em xin phép và anh chị em đang ở trong zoom, à, trong livestream là chúng ta hãy giao lưu vào dịp khác và đến ngày 11, 12, 13, 14 sang sẽ liên tục có những cập nhật những thông tin mới, thông tin chính xác từ bên. Dubai sẽ like trên trên Facebook cho anh chị em nhà đầu tư hoặc là những người đang theo dõi nhưng mà chưa tỏ cơ hội thì hãy theo dõi trang cá nhân của Sang. Đấy, Sang sẽ gắn thẻ bạn bảo khuyên này, bạn đồng này để cho anh chị em cập nhật thông tin mới nhất để đón nhận được những cái tài sản lớn của thế giới để sẽ chờ được cầu Ok, xin chào cả anh chị em chúng ta sẽ kết thúc tại đây vâng à, hẹn gặp lại à, tất cả anh chị em trong live stream sau và lần sau anh đồng với chị sang sẽ làm khách mời của em quyên tiếp nha lần đầu hợp tác cho nên là vẫn đang còn nhiều bỡ ngỡ <cười> vẫn đang còn cần run đấy đang còn run à, lần sau chúng ta sẽ có cái sự phối hợp ăn ý hơn để chia sẻ thêm nhiều giá trị à, đến với cộng đồng của việt nam anh chị em nha Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em Theo dõi tin của em Quyên là uh, nắm bắt cái cơ hội này và sở hữu cái tài sản tăng trưởng để cho cuộc sống của mình và gia đình mình sẽ thịnh vượng trong tương lai 
Xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe anh chị của em Quyên nha. Xin chào. Đặc biệt là, là gia đình nào mà chưa ghi danh cho hết người thân của mình thì hãy ghi danh hết luôn. Anh chị em nha. Ghi danh hết luôn. Không để sót một người thân yêu là có có ghi danh cả. Dạ vâng. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào anh chị. Xin gặp lại tất cả anh chị em chúng ta trong livestream sau ạ. Chào em nha. Hai anh chị.